Bill. Et voilà. Bonjour. Très bien. Bienvenue. J'espère que tu nous sortiras ton plus beau slam. Allez, à plus. <rire> Merci, moi. <rire> non, mais t'as pas le droit de faire ça, moi. Aucune euh, honte, euh, aucune shame. Tout bonne va bien. chance à toi pour poursuivre cette race. Euh, et, euh, et bonne chance au runner. Que le meilleur <rire> gagne. Gros bisous. C'est une cop, mon petit Reichstar. Oh. Ah, à moins qu'ils aient changé, mais... Donc, bonjour à tous. Alors déjà, premier avertissement, si vous avez des épileptiques dans la salle, éloignez-les. Euh, ça va... Il peut y avoir beaucoup euh, de lumière dans tous les sens. Alors, euh, on a donc... Un run de synthétique Legion Rising. Comme vous pouvez le voir, c'est un top-down shooter. Euh, donc on est en vue du dessus, notre objectif c'est de tirer plus ou moins sur tout ce qui bouge. Et euh, comme vous pouvez le voir, les graphismes sont plus ou moins pixelisés, mais cela s'explique par design et par choix. L'équipe de développement étant constituée d'uniquement deux personnes situées en Allemagne. Vous pouvez peut-être commencer à le repérer tout de suite. Il y a une mécanique principale qui fait de ce jeu sa grande spécificité, c'est que vous ne pouvez pas recharger normalement. Vous tirez dans tous les sens, vous tirez dans tous les sens, avec vos armes, tout va bien. Puis quand tout d'un coup, vous n'avez plus de balles. Alors vous, par réflexe, qu'est-ce que vous faites Vous rechargez Oui mais non, ici vous ne pouvez pas recharger. Ici vous devez d'abord éjecter votre chargeur et ensuite recharger. Vous avez donc deux touches à appuyer. C'est ce que vous pouvez voir avec la petite jauge à côté qui monte de temps en temps. Évidemment, on ne peut pas simplement recharger, il y a euh, des notions de rechargement plus ou moins rapide, de rechargement efficace, etc. etc. Bien évidemment, si vous avez ça, vous pouvez avoir aussi votre arme qui peut s'enrayer. À ce moment-là, il faut spammer comme un débile sur votre touche jusqu'à ce que votre arme se débraye. Principalement, notre objectif, ça va être de grimper les différents étages d'une tour, parce que oui, visiblement, l'architecte a un problème. Vous vous trouvez actuellement dans un bâtiment, dans une tour où vous grimpez les étages, pour aller retrouver le cœur de l'Armageddon. Euh, L'Armageddon étant un programme informatique euh, développé par, euh, par Kaida. Euh, Kaida étant une grande entreprise spécialisée dans l'IA, mais visiblement, quelque chose s'est mal passé, et les robots ont décidé que c'était venu leur temps, pas des cathédrales, mais simplement de leur avènement. Et pour cela, il eh n'y ben, a pas 36 façons. Hein. La SF n'a pas inventé 36 façons pour les robots d'envahir le monde. Euh, et n'a pas inventé 36 façons pour, euh, pour soulager cette problématique. On se retrouve donc en petit humain, en l'occurrence là deux humains, à grimper les différents étages de cette tour pour aller mettre un terme à cet armageddon. Comme vous pouvez le voir, c'est légèrement nerveux, ça tire dans tous les sens. Et vous trouverez peut-être une certaine inspiration Risk of Rain à tout ça, c'est normal. Euh, ça n'a rien à voir, mais euh, on va retrouver ces éléments de roguelike, à savoir les euh, 240-340 petits ads euh, qui vont traîner par-ci par-là, que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre partie, parce que vous allez mourir, vous allez mourir un peu, vous allez mourir beaucoup, euh, et vous allez souvent euh, décéder en plus de ça. Alors évidemment, ce qu'ils vont essayer de faire aussi, c'est de ne pas se tirer dessus, parce qu'il y a du friendly fire, sinon ça serait pas drôle. Et pour le moment, ils s'en sortent plus ou moins pas trop mal. Euh, à savoir que j'ai pas encore parlé de la catégorie, à savoir coop 220% version 26. Qu'est-ce que c'est que ça Décomposons coop, ça veut dire qu'on fait attention au friendly fire, on ne se tire pas dessus. Euh, 220% c'est la difficulté au tout début du jeu, vous pouvez choisir euh, différentes options de difficulté qui va faire monter ce pourcentage. 220% étant le maximum, à savoir que votre arme va s'enrayer plus souvent, vous ferez... Vous prendrez plus souvent des coups critiques, vous aurez plus souvent des défaillances, et surtout vous aurez un démarrage un peu vénère, avec énormément d'ennemis qui vous débarqueront tout de suite, et pas de façon progressive. Et enfin, version 26, correspond à la version 26 du jeu, qui a ajouté énormément de contenu, qui a à peu près doublé le contenu en termes d'armes, etc. Armes, ennemis... Bon. Vous avez le choix entre 4 classes possibles, et il se trouve que, euh, contrairement à toute leur préparation euh, trouvable sur internet, c'est-à-dire aucune, ils ont choisi de prendre deux fois la même classe, à savoir le Breacher. Le Breacher, qu'est-ce que c'est Eh bien, imaginez euh, voilà, un FBI Open Up, euh, un petit peu énervé. Euh, on a donc un soldat qui est capable d'avoir un dash et d'avoir des explosifs. Euh, ces explosifs étant fortement nocifs pour vos ennemis, euh, étant forcément nocif pour vos alliés, étant fortement nocif pour vous-même. Tandis qu'on va combattre un avion, 
dans un immeuble, euh, dans l'étage d'un immeuble, parce que pourquoi pas. Et vous voyez que, bah, mine de rien, ils avancent quand même euh, relativement rapidement. Hein. Ils, ont, ils, ont, euh, ils ont un très bon démarrage. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont pris Breacher Parce que le Breacher commence entre autres avec un fusil à pompe, et que le fusil à pompe est probablement une des armes qui a le meilleur DPS et le meilleur burst de DPS contre tout ce qui est boss. Franchement, la dispersion est assez large. Et, euh... et évidemment, dès que les ennemis sont un peu loin, ça pose plus de problèmes. Heureusement, on a un dash qui va nous servir à nous rapprocher des ennemis, à passer au travers des ennemis, à passer au travers des balles. Parce qu'on est un peu une chips dans ce jeu, on va mourir très rapidement. Et vu le niveau de difficulté, on ne va pas survivre très longtemps si on reste statique. Alors malheureusement, si on commence à bouger, on va être moins précis dans nos tirs et on va commencer à rater les ennemis, ce qui est quand même malheureux. Alors, mécanique principale pour grimper dans la tour, vous avez plusieurs niveaux relativement aléatoires avec des ennemis qui spawnent dans tous les sens et vous avez des téléporteurs. Donc l'objectif c'est de trouver le téléporteur de la zone, débloquer ce téléporteur, à savoir qu'une fois que vous l'avez activé, il va avoir un countdown d'environ 60 secondes pour que le téléporteur soit actif et ensuite que tout le monde revienne sur ce téléporteur pour être téléporté dans le niveau suivant. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont pas chercher à clear, tout, ils vont pas chercher à tuer tous les ennemis dans toutes les maps. Ils vont chercher à se séparer un peu pour trouver où est euh, le téléporteur, l'activer, rester en survie le plus longtemps possible et euh, grimper au niveau suivant. Tandis qu'ils viennent d'expédier probablement un des boss les plus durs, à savoir les Arena Master, et qu'ils arrivent déjà au niveau 4, donc le dernier niveau. Euh, on n'a euh, pas le temps de voir. Ils sont sur une excellente base. Euh, malheureusement, les informations sur ce jeu sont quasiment inexistantes. Quasiment tous les temps de speedrun.com datent d'il y a deux mois, euh, sans run de plus depuis. Autrement dit, euh, il y a toute euh, possibilité pour vous de vous plonger dans ce jeu. Vous voyez que là, ça commence à devenir un petit peu énervé. On commence à avoir euh, des tirs un peu dans tous les sens, la vie qui monte, qui descend. Euh, mais les runners savent ce qu'ils font, ils sont des professionnels et ils se sont entraînés euh, énormément avant, probablement offline. Euh, étant donné qu'on ne trouve rien online, donc ça serait surprenant que ce soit leur première partie. Et vous voyez que euh, dans les derniers niveaux, il y a des ennemis partout, des explosions de partout. Il faut esquiver les tirs, les roquettes, euh, les lance flammes les mortiers euh, et euh, tout un tas d'autres joyeusetés, des lasers venus du ciel, toujours dans un immeuble. Et heureusement qu'on a le dash et heureusement qu'ils arrivent à se tenir pas trop loin l'un de l'autre. Alors une autre mécanique que je n'ai pas expliqué, c'est que votre arme va surchauffer. C'est-à-dire que si vous tirez, vous tirez, vous tirez, votre arme surchauffe. Et si votre arme surchauffe trop, vous allez commencer à prendre des dégâts. Il faut donc savoir temporiser votre utilisation de l'arme et donc potentiellement être un petit peu plus exposé aux dégâts. On se retrouve dans le niveau 4-2, donc plus que deux étages finalement avant... Le dernier boss euh, qui va nous conduire à un petit bug bien sympathique euh, qu'on va chercher à exploiter. Heureusement pas à, pas à ne pas exploiter. Euh, et que euh, les deux runners euh, sont restés, vous voyez, sur leur setup de base. C'est-à-dire que euh, on a toujours le même fusil à pompe et euh, le runner de gauche, donc Will, a trouvé un, euh, un fusil de précision assez rapidement qu'il a conservé. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à conserver en, la stratégie de Run va chercher à conserver les armes qu'on va trouver dès le début si elles sont suffisamment optimisées et avec les différents modules d'optimisation, améliorer ces armes, augmenter le nombre de capacités qu'on va avoir plutôt que de changer constamment d'armes, de trouver une nouvelle arme, etc., etc. On a pas mal de petits hôtels qui vont se retrouver sur les, euh, sur les maps. Oh, tandis qu'on a une mort à droite. Alors la mort est pas si punitive que ça, surtout en coop. Ah, alors, tandis qu'on se retrouve dans le bug, alors dans ce niveau-là, théoriquement, vous avez, vous voyez à gauche là, toute une phase à faire, et eh bien ils ne vont pas la faire en allant sur le menu et en appuyant sur Unstuck parce qu'on peut se retrouver bloqué par endroit. En fait, dans ce niveau-là, vous vous retrouvez directement téléporté devant le boss final. Oui, oui, le Last Defender et le boss final. Et c'est bien pratique puisque ça nous permet d'éviter tout un niveau. Ah. Et vous voyez que la vie du boss fond assez euh, violemment. Tandis que j'expliquais ce qui se passait quand vous êtes mort, quand vous êtes mort, soit euh, l'autre joueur arrive à survivre suffisamment longtemps et vous repopez au téléporteur de base, soit il trouve le téléporteur de fin et vous repopez au niveau suivant. L'avantage d'être en coop versus d'être seul, parce que quand vous êtes seul, si vous êtes mort, vous êtes mort. Tandis que euh, le final boss est maintenant mort et qu'on va arriver au tout dernier étage, à savoir le cœur de l'Armageddon. 
euh, vous voyez qu'il y a des petites caisses euh, qui sont les caisses dans lesquelles on va pouvoir trouver des munitions pour nos armes, parce qu'évidemment nous ne sommes pas en munitions illimitées, on va pouvoir trouver de nouvelles armes, qu'on va pouvoir trouver des soins, euh, on va pouvoir trouver des capacités et tout un genre de panel d'autres euh, petites subtilités qu'on va vous laisser euh, pour votre propre... Alors tandis que... Euh... Alors j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. J'ai pas compris ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont parlé d'un nouveau bug qu'ils allaient exploiter. Et on se retrouve à avoir un time à 9.50, ce qui est un record du monde, étant donné que le précédent timer était à 14.36. Euh, 14.06, pardon. Euh, et bien voilà, c'était la run de synthétique. J'espère que vous avez aussi peu compris de choses que moi. Euh, parce que c'était... Euh... C'était euh, intéressant, n'est-ce pas euh, Je vous encourage très vivement à essayer le jeu, qui est très souvent en promotion sur GOG et sur d'autres plateformes. Euh, vous verrez que vous passerez un agréable moment après vous êtes fait ouvrir euh, le dos et euh, le ventre et la tête par à peu près tout ce qui bouge. Mais euh, c'est la joyeuseté de ce genre de jeu, n'est-ce pas ils viennent de mettre 5 minutes au World Record, oui. Euh, en attendant, il n'y a que deux runs soumises sur la coop. Euh, et comme je vous l'ai dit, l'ensemble date d'il y a deux mois. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour submit un 15 minutes alors qu'il n'y avait pas de run sur speedrun.com. Mais euh, peut-être une performance intéressante. Bonjour moi. Alors, pas trop déçu de cette performance après le magnifique Islam C'était très bien. C'était très très bien, Pétrole. Et voilà, tout le monde ne peut pas être Bigornou, on en a conscience. Hein. Ah, clairement pas, non. <rire> mais non, mais non, 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 c'était très bien. Et puis ça, ouais, c'est dynamique comme Renin. Oula <rire> Et le temps de dire bonjour, ils étaient déjà au premier boss et ils l'avaient déjà expédié en enfer, donc euh, oui. En effet. Euh, euh, euh. Mais l'avantage, c'est que ce genre de run rattrape le retard. Bon, ouais, je vous laisse ambiancer. J'ai eu le temps de voir le time, en fait, je, je voyais la run, puis soudainement, c'était fini, on était sur les cours de transition. Oui. Ils n'ont même pas dit au revoir, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ils ont exploité un nouveau bug visiblement sur, sur le cœur de l'Armageddon qui a permis de faire exploser instantanément et de skipper cette dernière phase et donc de gagner à nouveau deux minutes. C'est ce qu'ils ont eu le temps d'expliquer côté anglais mais j'ai pas eu le temps de, de comprendre ce qu'ils disaient étant donné que j'étais surpris par le time également. 